very good morning students and most welcome in online classes so let's have uh, your literature section again of the same chapter the summer of the bd will white house as you know the same task which is written basically on uh, plywood the summer of the bd will white house by william sorry okay students so last have lecture number 4 or the same chapter without wasting your time okay let's finish the chapter today aaj khatam karte hain isko okay so lecture number 4 on the same chapter we were having my laugh uh, lack pains me the farmer said uh, aisa kuch humne padha tha uske aas paas thoda tha humne yes we were there okay lecture number 4 my lack of the same chapter we are having the summer of the beautiful white house by william sorrowing okay we discuss a lot about uh, before uh, this line about aram and murad and the beautiful white house uncle kushro okay john byro the farmer my left leg pains the farmer said farmer ne kaha ki mera left leg jo pain karta hai us pain kar raha tha pay no attention to it my uncle kushro road aur meri uncle kushro jo garje bahut zoro se garje ka is par dhyan mat do is par dhyan mat do their horse cost me 60 dollars the farmer said aur us kisan yahan tak humne padha tha that horse cost 60 dollars the farmer said aur farmer ne kaha us ghode ka jo cost tha wo 60 dollars tha कितना था वो सिक्सटी डॉलर्स था कितना था बेटा सिक्सटी ऐसा कहा दैट हॉर्स कॉस्ट मी सिक्सटी डॉलर्स कि उस घोड़े का जो कॉस्ट था वो सिक्सटी डॉलर्स था द फार्मर सेट आई स्पीच ऑन मनी मैं थूकता हूँ पैसे पर आई स्पीच ऑन मनी पैसे पे थूकता हूँ माय अंकल खुश रो सेट मेरे अंकल खुश ने कहा कि मैं थूकता हूँ पैसे पर ओके आई डोंट जस्ट डोंट केयर अबाउट द मनी एट ऑल आई स्पीच ऑन मनी मैं पैसे पर थूकता हूँ ओके He got up and sat out of the house, claiming the screen door was open. He got up and sat and sat out of the house, slamming the door, uh, screen door, or was open, or the house was open. Screen door, sangre wale, front wale, darwaje ko jor se band kar dewe. My mother explained. My uh, my mother explained. Meri maan ne jo explain kiya, bataya. Am par chuke hain. Yahan tak touch kiya tha ham logon ne. My mother said. Meri maan ne kaha. My mother explained. Meri maan ne explain kiya. He has किसके माने यहाँ पे आर एम आर से बात कर रहा है ही इज़ अ नरेटर ऑफ द स्टोरी ओके और लिटरेरी पार्ट वी कैन से दी इज़ अ नरेटर ऑफ द स्टोरी इस कहानी का जो नरेटर है वो हमारे आर एम साहब हैं हमारे आर एम है यू आज ओनली नाइन ईयर्स वर्ल्ड ओके एट द टाइम ऑफ फर्स्ट स्टोरी हैपन ओके ही हैज़ अ जेंटल हर्ट माई मदर से एक्सप्लेन मेरी माँ ने एक्सप्लेन किया ही हैज़ अ जेंटल जेंटल हर्ट कि उस व्यक्ति का जेंटल हर्ट था मतलब वो एक दयालु दिल वाला व्यक्ति है She said, "Kaha, it is simply that he is homesick. It is simply that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that he is homesick. But it's a common thing that The farmers went away. Farmer चला गया था, and I ran over to my cousin Murad's house. और मैं दौड़ता हुआ जो है अपने cousin Murad के घर पर गया. और मैं दौड़ता हुआ अपने cousin Murad के घर पर गया था. Okay? He was sitting under a peach tree. मेरा cousin Murad जो है peach tree. Uh, peach का मतलब होता है वैसे क्या बोलते हैं उसे आड़ू. आड़ू का जो फिलहाल जो पेड़ होता है आड़ू बुखारे खाते हैं हम सभी. Uh, summer season में मिलते हैं मौसम में. Okay? He has लिखा है यहाँ पे. He was sitting under a peach tree. My peach tree, Aru, के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, trying to repair the hurt wing of a young robin. Beautiful action was going on at that time. Let's 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 check it out. He was sitting under the peach tree. मेरा बड़ा भाई जो है फार्मर चला गया, मैं दौड़ के अपने बड़े हम मुराद के घर पे गया. He was sitting under a peach tree. My peach tree, मतलब Aru के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, trying to repair the hurt wing of a young robin. यंग रॉबिन एक जवान पक्षी था रॉबिन इज अज अ नेम ऑफ बर्ड रॉबिन एक रॉबिन बर्ड होता है उस बर्ड रॉबिन बर्ड के रॉबिन पक्षी के विंग को जो जो हर्ट था उसमें चोट लगी हुई थी उसको ठीक कर रहा था उसको रिपेयर कर रहा था उसकी बैंक उसकी दवाई वे लगाना जो भी समझ लीजिए आप तो रिपेयर कर रहा था द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन यंग रॉबिन के हर्ट विंग को चोट लगे हुए पंख को विच कुड नॉट फ्लाई वह रॉबिन जो उड़ नहीं सकता था बिकॉज ऑफ हर्ट विंग उड़ नहीं सकता था ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड वे बर्ड से बात कर रहा था वह पक्षी से बात कर रहा था वर इज इट हिज सैट उसने कहा यह क्या है ये क्या है द फार्मर जॉन बायरो वर इज इट हिज सैट ये क्या है मतलब वो कौन था घर आस पास ही होगा बहुत दूर नहीं होगा कहा कि वो कौन था वट इज इट का मतलब ये क्या है कि इट मीन्स दैट ही वॉज बेसिकली रिपेयरिंग द हर्ट बिंग ऑफ रॉबिन तो वो तो पूछेगा नहीं कि ये क्या है वो तो रिपेयरिंग कर रहा है ना ही सैट ही थर्ड पर्सन यहाँ पे कौन है अपना मुराद ही है 
एरम के लिए तो ओके नो वन इज अराउंड हेयर राइट नाउ तो उसने कहा कि वट इज इट मीन्स है वो इज वो इज दैट वो कौन था और या वो इज ई वो कौन है जो गया वहाँ से ओके वर इज का मतलब वो पूछ रहा है यहाँ पे जॉन बैरो के बारे में ही सेड और इसका आंसर हमें मिला वट इज इट का आंसर मिल रहा है हमें ट्रांसलेशन का इसका हमें नेक्स्ट लाइन में जवाब आया द फार्मर जॉन बायरो आई सेड मैंने कहा जिस व्यक्ति के बारे में तो पूछो उसका वो वो है फार्मर जॉन बायरो किसान जॉन बायरो था ही विजिटेड आ हाउस में हमारे घर आया था ही वॉन्ट्स हिस्स हॉर्स में अपना घोड़ा चाहता था उसे अपना हॉर्स चाहिए था यू हैव हैड इट अ मंथ यू हैव हैड इट अ मंथ तुमने इसे अपने पास एक महीने रखा है मतलब तुमने अपने पास इसे एक महीने रखा था आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस आई वॉन्ट टू यू आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुमसे वादा करता हूँ नॉट टू टेक इट बैक कि तुम इसे वापस मत लेके जाना अंटिल आई लर्न टू राइड जब तक कि मैं इसे राइड कर नहीं लेता मतलब मैं सवारी करना सीख नहीं लेता एडम ने कहा तब तक इसे वापस मत करना एक महीना तो हो गया तुम्हें इसे लेकिन तब तक इसे बैक मत करना वापस मत करना जब तक कि मैं इसकी सवारी करना नहीं सीख जाता ओके आई सेट मैंने कहा वे भी आप इट विल टेक यू आर हियर टू लर्न आर टू राइड माई कजन मुरा सेट मेरे कजन मुराद ने कहा मेरे मेरे हजरे भाई ने मुझसे कहा इट विल टेक यू आर ईयर टू लर्न इट विल टेक यू आर ईयर टू लर्न टू राइड माई कजन मुराद से कि तुम्हें लर्न करने में राइडिंग सीखने में जो है एक साल का लंबा समय लगेगा एक साल तुम्हें लगेगा वी कुड कीप द हॉर्स ईयर आई से मैंने कहा वी कुड कीप अ हॉर्स टू अयर वी कुड कीप वी कुड कीप द हॉर्स अयर आई से मैंने कहा कि हम घोड़े को जो अयर एक साल के लिए रख सकते थे रख सकते हैं वी कुड कीप द हॉर्स अयर आई से मैंने कहा हम घोड़े को जो है हॉर्स को एक साल के लिए रख सकते थे माई कजन मुराद लीव टू हिस्स फीट मेरा ये बात सुन के साल भर वाली बात सुन के महीना भर तो हो गया है और ईयर साल भर वाली बात सुन के मेरा भाई जो है अपने पाँव पर उछला अपने पाँव पर उछला मेरा कजन मुराद अपने पाँव पर उछला वच ही रोड में चिल्ला के बोला कि क्या गरज के बोला ये क्या कहा तुमने आई यू इन्वाइटिंग मेम्बर ऑफ द गैर ग्लिन फैमिली टू स्टी क्या तुम आई यू इन्वाइटिंग द मेम्बर आई यू इन्वाइटिंग द मेम्बर ऑफ द गैर ओ ग्लैनियन फैमिली टू स्टी क्या तुम गैर ओ ग्लैनियन फैमिली के परिवार के सदस्य को चोरी करने के लिए इन्वाइट कर रहे हो अरे एक महीना हो गया वी शुड जस्ट गिव इट बैक हमें उसे वापिस करना चाहिए हमें वापस करना चाहिए हमें वापस छोड़ना चाहिए एक महीना में हो गया तुम पूरे साल की बात कर रहे हो इसका मतलब है तुम क्या गैरो ग्लैन परिवार के किसी मेंबर को स्टील करने का इन्विटेशन दे रहे हो क्या ओके द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स इट्स टू इट्स ट्रू ऑनर द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर कि घोड़े को अपने ट्रू ऑनर अपने सच्चे स्वामी के पास अवश्य जाना चाहिए ज़रूर जाना चाहिए ट्रू ऑनर वेन आई सेड मैंने कहा कि कब मैंने कहा कि कब कब जाना चाहिए वेन आई से इन सिक्स मंथ्स एट एट लेटेस्ट वेन आई सेड आई सेड मैंने कहा इन सिक्स मंथ्स इन सिक्स मंथ आई सेड आई सेड वेन आई वेन कब इन सिक्स मंथ एट द एट द लेटेस्ट ही सेड कहा कि कम से कम जो है छः महीने के अंदर अंदर कम से कम इन सिक्स मंथ एट द लेटेस्ट कि लेटेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा या इस दौरान छः महीने के अंदर अंदर हमें इसे वापस कर देना चाहिए He threw the bird into the air. उसने पक्षी को हवा में छू मतलब उछाला द बर्ड फ्राइड हार्ड पक्षी ने बहुत कोशिश की ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस और लगभग दो बार गिरा ठीक है फ्लाई करने के एफर्ट्स में जो बर्ड था रॉबिन बर्ड था इसका हर्ट जो है जी इसका विंग जो हर्ट था उसने ट्राई किया दो बार वह उड़ा लेकिन दो बार कोशिश की दो बार गिरा बट एट लास्ट फ्ली ओवे लेकिन अंत में वह उड़ गया एफर्ट्स लगाने के बाद आखिर में वह उड़ गया हाई एंड स्ट्रेट ऊँचा ही ऊँचा और स्ट्रेट उड़ गया ठीक है दो बार ट्राई किया हार्ड ट्राई किया दो बार गिरा भी लेकिन हाँ आखिर में वह उड़ गया ऊपर उड़ गया हाई एंड स्ट्रेट अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर टू वीक्स माय कजन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आफ्टर द बैर ऑफ द डेजर्ट वाइन यार्ड वेयर डेजर्ट वाइन यार्ड वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट अर्ली एवरी मॉर्निंग अर्ली एवरी मॉर्निंग अर्ली एवरी मॉर्निंग कि हर सुबह सुबह जल्दी जल्दी फॉर टू वीक दो सप्ताहों के लिए माई कज़न मुराद एन आई टुक द हॉर्स मेरा कज़न मुराद और मैं जो घोड़े को ले जा कर के आउट ऑफ द बैंक ऑफ द जैजरी डिवान यार्ड उस वीरान से बड़े अंगूर के बगानों के बाहर ले जा कर के वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट जहाँ पर हमने इसे छिपा रखा था और जहाँ पर हम इसकी सवारी करते थे एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वैन इट वॉज टर्न टू राइड अलॉन एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स और हर सुबह जो है घोड़ा वैन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलॉन तो मेरी बारी आती थी अकेला चलाने की 
लीड अवर ग्राफ वाइन्स वह घोड़ा जो है जब मेरी बारी आधी चलाने की वह ग्राफ वाइन्स में अंगूर की लताओं पर उछलता था और रिपीट दर आने की एवरी अर्ली मॉर्निंग फॉर टू वीक्स मैं कजन मुड़ा देन आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बैन और हर सुबह जो है हर सुबह जल्दी जल्दी मैं और मेरा कजन मुराद जो है दो सप्ताहों के लिए उस घोड़े को जो है जो वाइन यार्ड है जो अंगूर का बगान है उसे बाहर लेकर आते कौन सा अंगूर का बगान डेजर्टेड वाइन यार्ड उस ईरान से पड़े अंगूर के बगान से बाहर लेकर आते वे वी वर हाइडिंग इट जहाँ पर हम उसे छिपा रहे थे एंड दो डिट जहाँ पर हम उसे सवारी करते थे एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स वैन इट वॉज माई टर्न टू राइड अलॉन्ग और हर सुबह जब वह घोड़ा जब मेरी बारी आती मेरा टर्न आता अकेले चलाने का लीट और ग्रैफ वाइन्स वह उछलता था ग्रैफ वाइन्स के ऊपर वह उछलता था उस अंगूर की लताओं पर बेलों पर एंड स्मॉल ट्रीज एंड छोटे छोटे पेड़ों पर एंड थ्रू मी एंड वैन अवे मुझे गिरा के चला जाता और दूर चला जाता जब मेरी बारी आती वन माई टर्न बेसिकली केम जब मेरी बारी आती तो वह मुझे गिरा करके दूर चला जाता ओके आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड और मुझे आशा थी कि समय में मैं सीखना सीख जाऊंगा समय में मतलब मतलब समय के अंदर अंदर मैं लर्न सीखना सीख जाऊंगा लर्न करना राइड करना द वे माई कज़न मुराद रोड उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरा कज़न मुराद सवारी करता था घोड़े की आई होप मैंने ऐसी आशा की थी आई होप इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे इन माई कज़न मुराद रोड के समय के अंदर अंदर ही इन टाइम का मतलब जो छः छः महीने का समय दिया था मुराद ने उसके अंदर अंदर ही मैं जो अपने भाई की तरह अपने मुराद कज़न की तरह जो है राइड करना सीख जाऊँगा सवारी करना सीख जाऊँगा वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैतवाजिया डेजर्टेड वाइन याड वन मॉर्निंग एक सुबह की बात है ऑन द वे हम रास्ते पर थे वन मॉर्निंग ऑन द वे एक सुबह की बात है हम रास्ते पर थे टू दू फैतवाजियान डेजर्टेड वाइन याड कहाँ जाने के लिए फैतवाजियान डेजर्टेड वाइन याड की तरफ फैतवाजियान इज ए नेम ऑफ फार्मर फार्मर जिसका वाइन याड वो कभी हुआ करता था जिस पर कभी प्राइड था उसे काफ़ी नाज हुआ करता था तो फैसवा जियान के डेजर्टेड वाइन याड उस वीरान से पड़े हम अंगूर के बगानों की ओर थे उस बगीचे की ओर थे वी वी रैन इन टू द फार्म जॉन बायरो हम दौड़ी हम दौड़ते दौड़ते कहाँ चले गए जॉन बायरो के जॉन बायरो के फार्मर फार्मर वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरोज एक बार दोबारे से वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैतवासियान डेजरी वन यार्ड एक सुबह की बात है एक सुबह की बात है ऑन द वे हम रास्ते पर थे कहाँ जा रहे थे टू फैतवा जियान डेजरी वाइन यार्ड उस फैतवा जियान के डेजर्टेड वाइन यार्ड वीरान से पड़े अंगूर के बागानों की ओर वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हम जॉन बायरो के वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हम जॉन बायरो के जो फार्मर था किसान तो उसे खेतों के अंदर भी चले गए वो वॉज ऑन इज वे टू टाउन जो अपने मार्ग पर था टाउन जाने के लिए जॉन बायरो जो है हमें मिला जो रास्ते में था हम इन टू मतलब उसके बगान में चले गए थे जो रास्ते में हमें मिला था अपने अपने रास्ते अपने रास्ते अपने कस्बे जाने के लिए ओके वो वॉज ऑन इज वे टू टाउन जो अपने वे में था अपने मार्ग में था अपने कस्बे में जाने के लिए मतलब हम जा रहे थे उसके बगान की ओर और वह हमें मिल गया हमें वह मिल गया था लेट्स बी डू लेट्स बी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेड लेट्स बी डू द टॉकिंग चलो मुझे बात करने दो मेरे कज़न मुराद ने कहा कि चलो मुझे बात करने दो आई हैव अ वे विद फार्मर्स आई हैव अ वे विद फार्मर्स इ वॉज जस्ट लाइक इज अंकल खुश रहो कि पे नो अटेंशन टू इट उसने कहा मुझे वे है घोड़े का मुझे अंडरस्टैंडिंग है आई हैव अ वे टू हॉर्स आई हैव अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स आई हैव अ वे आई हैव अ वे विद द फार्मर्स मतलब एक ही तरीका एक ही बात अपने अंकल की तरह वही स्किल उसके पास है वही क्रेजी स्निक उसके पास है लेट मी डू द टॉकिंग मुझे चलो मुझे बात कर रहे राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ हु इज इन फ्रंट ऑफ द ऑनर ऑफ द वाइट हॉर्स अब उनके सामने जो है खड़ा था ऑनर मालिक उस वाइट हॉर्स का अब समय काफ़ी हो गया उसे चुराए या फिर उसे वहाँ से लेकर के लेट मी डू टू टॉकिंग चलो मुझे बात करने दो माई कज़न मुराद सेड मेरे कज़न मुराद ने कहा था आई हैव अ वे विद फार्मर्स के मेरे पास जो फार्मर्स का वे है मतलब मुझे किसानों से बात करनी आती है उसने कहा कि मुझे किसानों से बात करनी आती है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर मेरे कज़न मुराद ने फार्मर से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो गुड मॉर्निंग जॉन बायरो द फार्मर स्टडीड द हॉर्स इगरली और उस फार्मर ने जो है उस हॉर्स को ईगरली स्टडी किया मतलब बड़ी उत्सुकता से जो बड़ी स्टडी किया और उस फार्मर ने जो है उस किसान ने उस घोड़े को जो रियलिटी में उसका ही था अब टाइम हो गया थोड़ा सा मैच्योर हो गया था उसका बिहेवियर चेंज हो गया था घोड़े का वो मैच्योर हो गया था घोड़ा उसका बिहेवियर भी चेंज हो गया था उस घोड़े को वो स्टडी कर रहा था ईगरली बड़ी उत्सुकता से देख रहा था घोड़ा मेरा तो नहीं है ओके द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली और फार्मर ने घोड़े को बड़े ईगरली बड़ी उत्सुकता से स्टडी किया था ओके गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स इस सेट कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स 
कि मेरे दोस्त मेरे दोस्तों के जो बच्चों या बच्चे गुड मॉर्निंग मतलब सन ऑफ माई फ्रेंड्स आगे बोला हमें गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स इस साइड कहा मतलब मेरे मुराद को कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड वट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है माई हर्ट माई कज़न मुराद सर इन आमेनियन माई कज़न मुराद सर इन आमेनियन उसने माई हर्ट तो नहीं बोला होगा ओके डेफिनेटली ही सेट समथिंग विच वॉज ऑफ आमेनियन लैंग्वेज उसने कहा माई हर्ट माई हर्ट माई कज़न मुराद सेट इन आमेनियन मेरे कज़न मुराद ने कहा आमीनी लैंग्वेज में कहा था बट हे वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज द नेम इज माई हर्ट कि मैं इस घोड़े का नाम है माई हर्ट मेरा दिल मेरा दिल द नेम ऑफ द बिलीबल वाइट हाउस इज से एट द टाइम माई हर्ट ओके माई हर्ट में खुजान कजन मुरा सर इन आमीनी अ लवली नेम जॉन बायो सेट फॉर लवली हॉर्स कि अ लवली हॉर्स के लिए लवली नेम है मतलब एक सुंदर घोड़े के लिए सुंदर नाम है अति उत्तम नाम है अ लवली नेम जॉन बायरो सेट जॉन बायरो ने कहा फॉर लवली हॉर्स लवली हॉर्स के लिए लवली नेम ओके आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वी सेगो आई कुड स्वेयर मैं कसम खा सकता हूँ मतलब एक्चुअली द स्टोरी इज इन पास मैं कसम खा सकता था ऐसा उसने बोला था आई कुड स्वेयर आई कुड स्वेयर आई कैन स्वेयर मैं कसम खा सकता हूँ इट इज द हॉर्स ये वही घोड़ा है दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वी सेगो जो मेरे पास से कई सप्ताह पहले चुराया गया था आई कुड स्वेयर मैं कसम खा सकता हूँ स्टोरी इज इन पास कैसे उसने कहा मैं कसम खा सकता हूँ मतलब ही कुड से ही कुड स्वेयर मैं कसम खा सकता था उसने कैसा कहा आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज सोलन फ्रॉम मी मैनी वी सेगो ये वही घोड़ा था जिसे कई सप्ताह पहले जो चुराया गया था मे आई लुक इन टू हिज माउथ मे आई लुक इन टू हिज माउथ क्या मैं इसके माउथ में जो है देख सकता हूँ क्या मतलब इसके मुँह को चेक कर सकता हूँ क्या घोड़े के क्या कुछ आ, कुछ फीचर्स होते हैं उसको देख के पहचान सकते हैं भले आफ्टर वन ईयर ओके वन कैन बेसिकली नो अबाउट द हॉर्स एंड इस आइडेंटिफिकेशन ओके सो ऑफकोर्स मार मुराद सैन मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं मे आई लुक इन टू हिज माउथ क्या मैं इसके माउथ में देख सकता हूँ क्या ऑफ कोर्स मुराद ने कहा हाँ बिल्कुल द फार्मर लुक इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स द फार्मर ने जो है उसके माउथ में देखा और फार्मर ने उसके माउथ में देखा घोड़े के माउथ में घोड़े के मुंह को चेक किया टूथ फॉर टूथ ही सेट का टूथ फॉर टूथ ओके टीथ यहाँ पर है टूथ फॉर टूथ ओके टूथ फॉर टूथ ओके कहा कि यही दांत है मतलब दांत से दांत मिल रहे हैं टूथ फॉर टूथ मीटर से कि वही दांत है वही दांत है वैसे ही दांत है ऐसा कुछ कहना चाह रहा है आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स मैं कसम खा सकता हूँ मैं कसम खा लेता हूँ कि ये मेरा घोड़ा है If I didn't know your parents, अगर मैं तुम्हारे I could, I I would swear, I would swear मैं कसम खा लेता If it is my horse, if uh, it is my horse, I would swear मैं कसम खा लूँगा मैं कसम खा लूँगा It is my horse है मेरा घोड़ा है ये मेरा हॉर्स है If I didn't know your parents, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता ना If I didn't know your parents, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता ना क्या कहना चाह रहा है चाह तो बहुत कुछ लगा था कहानी उसने If I didn't know your parents, अगर मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं जानता the fame of your family for honesty is well known to me. The fame of your family for honesty is well known to me. तुम्हारे परिवार का जो fame है प्रसिद्धि है जग जाहिर है ईमानदारी की जो प्रसिद्धि है वो सबको पता है well known to me. मुझे मालूम है The fame of your family for honesty is is well known to me. कि तुम्हारे परिवार की जो well known, जो honesty है जो Okay, let's read the line in the Hindi again. The fame of your family for honesty. कि ईमानदारी के लिए तुम्हारे परिवार की जो फेम है ईमानदारी के लिए तुम्हारा परिवार जो फेम है फेमस है ओके वेल नोन टू मी मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारी फैमिली ऑनेस्टी के लिए किस तरह से फेम है ईमानदारी के लिए कैसे प्रसिद्ध है तुम्हारी फैमिली मुझे अच्छी तरह से मालूम है ये द हॉर्स इज द स्विन ऑफ माई हॉर्स ये द हॉर्स इज द स्विन ऑफ माई हॉर्स इसके बावजूद ये जो घोड़ा है ना मेरे घोड़े का ट्विन है ट्विन का मतलब जुड़वा है दुगना नहीं है ट्वाइस नहीं है ट्विन है जुड़वा है ये द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स ये जो घोड़ा घोड़ा है जो हॉर्स है मेरे घोड़े का दुगना है अ सस्पीसियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट अ सस्पीसियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हर्ट एक संदेश पदात्मक व्यक्ति जो है अपनी अपनी आँखों पर विश्वास करेगा बजाय अपने दिल के अ सस्पीसियस मैन एक संदेश पदात्मक व्यक्ति जो डाउट करता है संदेह करता है सस्पेशन करता है वो बिलीव हिज आईज अपनी आंखों पर विश्वास करेगा इन सीन ऑफ इज हर्ट अपने बजाय अपने हर्ट के अपने दिल के गुड डे गुड डे माई यंग फ्रेंड्स गुड डे मीन टू से गुड डे मीन टू से गुड डे माई यंग फ्रेंड्स गुड डे माई यंग फ्रेंड्स यंग फ्रेंड्स के मेरे यंग फ्रेंड्स मेरे नौजवान दोस्तों गुड डे 
और गुड डे का मतलब है हैव अ नाइस डे अच्छा दिन हो तुम्हारा गुड डे हो ओके हैव अ गुड डे गुड डे जॉन बारो गुड डे जॉन बारो मैं कजन मुराद सैन मेरे कजन मुराद सैन मेरे कजन मुराद ने कहा गुड डे जॉन बारो हैव अ नाइस डे जॉन बारो ओके हैव अ गुड डे जॉन बारो अर्ली द फॉलोइंग अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग और सुबह सुबह उस सुबह सुबह जल्दी उस सुबह फॉलोइंग मॉर्निंग और उस सुबह जल्दी वे चुक द हॉर्स टू जॉन बायरो वाइन यार्ड हम घोड़े को लेकर गए जॉन बायरो के वाइन यार्ड पर हम घोड़े को लेकर के जॉन बायरो के जॉन बायरो के वाइन यार्ड पर जॉन बायरो के अंगूर के बगीचे बगान पर एंड पुट इट इन द बान और उसे रख दिया उसे वहाँ पर छोड़ा है बान में बान का मतलब खलियान में द डॉग्स फॉलोड अस अराम विदाउट मेकिंग अ सॉन्ग द डॉग्स फॉलोड अस ओके आराम विदाउट मेकिंग अ नॉइस और बिना नॉइस के बिना आवाज के डॉग्स मेरे पीछे पीछे थे द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड और बिना आवाज के जो डॉग्स जो हैं चारों और थे बिना आवाज के द डॉग फॉलोड डॉग पीछे पीछे हमारे थे डॉगीज हमारे पीछे पीछे थे अराउंड हमारे चारों और थे विदाउट मेकिंग साउंड बिना आवाज के बिना ध्वनि के द डॉग्स द डॉग्स आई विश पर टू माई कजन मुराद मैंने बड़े फुसफुसाते हुए कहा डॉग्स के बारे में द डॉग्स आई विश पर टू माई कजन मुराद मैंने फुसफुसाते अपने कजन मुराद से कहा आई थॉट दे वुड बाक मुझे लगा था वो तो बाक करेंगे मुझे लगा था वो तो भोंकेंगे दे वुड एट समी आज दे वुड एट समी आज के मुझे लगा था किसी पर भोंकेंगे ही सेट कहा मुराद ने आई हैव अ वे विद डॉग्स कि मुझने कहा नो नो द लाइन इज दैट द डॉग्स आई विश पर टू माई कजन मुराद मैंने फुसफुसाते हुए कहा अपने कजन मुराद से आई थॉट दे वुड बाक कि मैंने सोचा था ये तो भौंकेंगे हमारे साथ चल तो दिए थे वहां से लेकिन मुझे लगा था ये तो भौंकेंगे दे वुड हाँ वो भौंकेंगे एट समी एज किसी और पर ही सेड उसने कहा आई हैव अ वे विद हॉर्स आई हैव वे विथ डॉग्स कि मेरे पास वे है डॉग्स के साथ मतलब मुझे डॉग्स को कंट्रोल करना आता है उसके पास तो हर किसी का वे है मुराद के पास तो ओके आई हैव अ वे विद डॉग्स मैं कजन मुराद कुछ इज आम सर ऑन द हॉर्स मेरे कजन मुराद ने अपने बाजुओं को घोड़े के ऊपर रखा ओके प्रेस्ड हिज नोज उसकी अपनी उसकी नाक को प्रेस किया इन टू द हॉर्स नोज प्रेस हिज नोज इन टू द हॉर्स नोज अपनी नाक को जो है खुद की नाक को जो है घोड़े की नाक से प्रेस किया ओके okay, थोड़ा सा अफेक्शन तो होता ही इतने समय रखने वाद एक एनिमल के साथ में तो अपनी नाक को उसकी नाक से प्रेस किया दबाया पैटिड ऑन इट और उसको थपथप आया उसके पीठ को थपथप आया एंड देन भी वेंट अवे उसके वहाँ से हम लोग चले गए दूर द आफ्टरनून दैर आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू अ हाउस इन इज सर एंड शोड माई मदर द हाउस दैर हैड बीन सोल एंड रिटर्न दैर आफ्टर जॉन बायरो केम टू माई हाउस केम टू अ हाउस ओके दैर आफ्टर दैर आफ्टरनून उस उस दोपहर जो है जॉन बायरो केम टू अ हाउस जॉन बायरो हमारे घर पर आए इन इज सर एंड शोड माई मदर द हॉर्स अपनी सरे में आए और उस दोपहर में जॉन बायरो अपने सरे अपने घोड़ा गाड़ी में आए जैसे टांगा बोलो उसे टांगा बोलो या कुछ और बोलो गाड़ी लगाते हैं घोड़े के पीछे उसमें सरे में आए ऑन शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बी सोल एंड रिटर्न और मेरी माँ को जो है वो घोड़ा दिखाया जिसे चुरा लिया गया था और उसे वापस कर दिया गया था जिसे चुरा लिया गया था और उसे वापस कर लिया गया वापस कर दिया गया था आई डू नॉट नो वट टू थिंक इज सैट आई डू नॉट नो वट टू थिंक आई डू नॉट नो वट टू थिंक मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में सैड जॉन बायरो ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में द हॉर्स इज स्ट्रॉगर देन एवर कि हॉर्स जो है पहले से ज़्यादा स्ट्रॉगर है कभी नहीं था इतना एवर अभी है स्ट्रॉगर है पहले ज़्यादा द हॉर्स इज स्ट्रॉगर देन एवर कि हॉर्स जो है एवर पहले से ज़्यादा स्ट्रॉगर है बेटर टेम्पर्ड ट्रू और ज़्यादा टेम्पर्ड भी है उसका जो टेम्पर्ड है उसका जो मिजाज है वो बेटर टेम्पर्ड हो गया है ज़्यादा अच्छा मिजाज हो गया है सिविलाइज हो गया है सब पे बन गया है अच्छा बिहेव करता है टू आई थैंक गॉड भगवान का शुक्रिया करता हूँ मैं माई अंकल खुशरो वास इन द पार्लर मेरे अंकल खुशरो जो पार्लर में थे जो पार्लर में थे बिकेम इरीटेटेड एंड साउटेड वे काफ़ी गुस्सा हो गए थे और चिल्ला के बोला खाई चुप हो जाओ मैन खाई चुप हो जाओ बिल्कुल ये हॉर्स हैज बिन रिटर्न तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना तुम्हारा घोड़ा वापस कर दिया गया ना पे नो वॉच इन चेट वीट इस बात पर ध्यान मत दो ओके इस बात पर ध्यान मत दो तो चला के बोला ही हैज ओनली वन वे टू स्पीक विद विद एनी पर्सन अंकल कुछ रो जस्ट नो हार्म इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू वीट उस वही बात कही कि वापस मिल गया है ना तो जस्ट पे नो अटेंशन टू वीट इस पर ध्यान मत दो इस वाला बात के चैप्टर स्टूडेंट्स ओके चैप्टर नंबर फर्स्ट आफ्टर हैविंग ट्वेंटी क्वेश्चन ऑफ कंपोजिशन ओके वी हैव कंप्लीटली द चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ स्नैपशॉट्स ओके 
after this we will have grammar and uh, composition first at least for one week then we will start the next chapter ok just do not worry about it. Uh, as far as the matter of questions are concerned students uh, we have four questions in the chapter ok and uh, you have to write about each and every question, question number first, question number second just at the last page ok question number first, question number second, question number third, question number fourth ok just go through the story and write down the questions as per the tense of the question. If the question is in present tense then your answer should be in present ok if the question is in past then your answer should be of past but if there is any past illustration or past experience of any character then you can write down the same uh, line in the past one maybe the question is present too ok but the question should be and must be started with the present tense ok if there is illustration about the ex any experience of any character you can mention that there is no problem but the social and the answer should be as for the tense of the question students ok as far as the matter of some additional question are concerned I will assign you in your assignment as per the strategy or uh, basically schedule of management ok thank you and have a nice day students.